hablaremos del capítulo 20 de Amor de Familia. Comencemos. Este capítulo comienza con Baris. Son horas de la noche y vemos a Baris llegando a la casa que compró para Filis. En ese momento aparece un patrullero. Se estaciona a su lado y es Emil. Semil saluda a Baris. Baris lo saluda y le pregunta qué pasó, por qué se queda viéndolo, ¿algún problema? Semil le dice que no, solo quería felicitarte. Me enteré que compraste una casa. Este barrio es muy pequeño y las noticias corren rápido. Baris dice que sí, así parece. Semil le dice, bienvenido a nuestro barrio. Baris le agradece y cuando está a punto de irse a casa, Semil le pregunta, ¿Filis duerme en esa casa? Baris dice, sí, claro, ella está durmiendo ahí, yo solo vengo a visitarla, pero, ¿por qué tengo que decirte esto a ti? ¿Tienes algún problema con que se está quedando en mi casa? Semil le dice, no, claro que no, solo preguntaba. Baris se va y Semil le dice nuevamente, espera. Baris lo mira y Semil baja del auto, abre el maletero y dice, olvidé mostrarte lo más importante. Baris mira al maletero y ve su gorra y sus guantes. Semil ríe y le dice, sé que esto es tuyo, pero no lo aceptarás. Baris solo lo mira y Semil le dice, no luces muy feliz con esta noticia, pero vine aquí a ofrecerte un trato. Vete de este barrio y no te encerraré, Baris dice. ¿Y tienes pruebas de algo? Semil le dice. Podría acusarte de cualquier delito simple, llevarte a la estación y hacerte una prueba de ADN. Barry solo lo mira y Semi le dice, te doy hasta mañana para que te vayas de aquí. Phyllis no se enterará de nada. Buenas noches. Semil se va y Baris dice, maldito fastidioso. Baris se acerca a casa y sale feliz. Él le entrega una bolsa y le dice, «Dentro hay galletas y algunas cosas de comer. También hay té». Phyllis lo recibe y Baris le dice, «Tengo que irme». Phyllis le dice, «Espérame, estoy aburrida. Quiero ir contigo». Baris solo la mira y ambos van camino a su lugar favorito, frente al mar. Ambos toman asiento y se quedan callados. Phyllis le pregunta, «¿Estás bien?». Baris le dice, «Claro que sí. ¿Por qué?». Phyllis le dice, no me mientas, lo veo en tu rostro. ¿Qué pasa? Confía en mí. Baris toma las manos de Phyllis y no sabe si decirle la verdad o no. Phyllis le dice, confía en mí, por favor. ¿Es algo del trabajo? Baris sigue callado y Phyllis le dice, tú siempre me apoyas, déjame apoyarte. Baris la mira y le dice, ¿sabes? No es nada, yo puedo encargarme, me estoy estresando por nada. Phyllis le dice, ¿es por dinero? No te preocupes, yo tampoco tengo. Tú gastaste mucho en comprar esa casa y esos muebles, solo ya no hay que seguir gastando. Baris le dice, está bien amor, si llego a necesitar ayuda en algo, siempre te lo comunicaré. Él la abraza y ambos regresan a casa. Al día siguiente vemos a Sukran sentada a la mesa desayunando junto a Rahmet, Hikmet, Kiraz, Fiko e Ismet. Fiko le dice, madre, necesito dinero para una excursión. Sukran le dice, tráeme mi bolso. Kiraz le dice a su madre, necesito que firmes mi tarea. Ella le entrega su cuaderno y Sukran la firma. Luego le da el dinero a Fiko. Hikmet le pregunta a su madre, ¿les preparaste los almuerzos? Sukran les dice que no, no tuvo tiempo. Kiras le dice, mi hermana siempre los tenía listos, ella los preparaba una noche anterior. Sukran la mira enojada. Ellos siguen desayunando. Eismet riega un poco de pan por la mesa. Ella está empezando a perder la paciencia y grita, ten cuidado, Eismet. Todos la miran y Kiras le dice, madre, no tienes que gritarle, él es un niño pequeño. Mi hermana nunca nos gritaba. Sukran solo respira y Fiko le pregunta, «Madre, ¿prepararás los almuerzos?». Sukran dice, «Es su intento, no tengo cinco manos». Sukran empieza a meter varias cosas dentro de un pan. Ella está perdiendo el control. Rahmet y Hikmet solo la miran. Por otro lado vemos a Phyllis. Ella está en la casa de Baris, viendo por la ventana hacia la puerta de su casa, a ver si sus hermanos ya salen para la escuela. En ese momento llega Tulay. Tu fan fue a buscarla y logró encontrarla y hacerla regresar. Phyllis ve a Tulay, sale de casa y corre hacia ella. Ambas entran a casa y Phyllis le pregunta cómo se encuentra. 
Tulay le dice que no también. Me gustaría darle un hijo a tu fan, pero aún no se puede. No quiero hacerla sufrir y arruinar su vida. Phyllis dice, ¿acaso tú lo ves triste? Su vida no está arruinada. En cambio, cuando te fuiste, él sí estaba muy triste. No deberían estar separados. Tulay dice, tienes razón, pero cambiemos de tema. Baris compró esta casa para ti, él ya te propuso matrimonio. Phyllis dice, no, aún no. Baris compró esta casa para estar más cerca de nosotros. Cuando mi madre llegó a casa, él me ofreció esta casa para que me quede aquí. Tulay sonríe y dice, es una casa muy bonita. Phyllis le muestra la casa. Nos vamos a la casa de Fikri. Vemos a Sukran lavando ropa en la lavadora. Su teléfono suena y dice, hola cielo, ¿cómo estás? ¿Qué? Te dije que no vinieras a esta casa. Sukran mira por la ventana y ve a un hombre, el cual es su pareja en este momento. El hombre le dice que salga un momento. Sukran ríe y dice, no puedo salir, no puedo dejar solo a Ismet. El hombre le insiste y Sukran dice, está bien, pero solo un rato. Ella deja a Ismet durmiendo y sale de la casa. Regresamos a Phyllis. Ella y Tulay salen de la casa de Baris y afuera estaba parado el policía Semil. Semil se acerca a ellas y dice, ¿Puedo hablar contigo, Phyllis? Phyllis le dice que sí. Tulay dice, me iré a casa. Ella se va. Phyllis le dice a Semil, justo iré a trabajar. Acompáñame al paradero de buses y por el camino me dices qué ocurre. Semil le dice que sí. Ellos llegan a la estación de buses y Phyllis le dice, ¿Qué querías decirme? No mencionaste ni una sola palabra por todo el camino. Semil dice, sí, solo quería advertirte que te mantengas lejos de Baris. Él no es un buen chico. Phyllis le pregunta, ¿Qué? Semil le dice, no puedo entrar en detalles. Phyllis le dice, si ya iniciaste algo, termina y dime qué pasa. Semil le dice, no estoy buscando problemas, solo te estoy advirtiendo, quiero protegerte. Phyllis le dice, ¿protegerme? No hables tonterías. Phyllis mira en la acera de enfrente y ve a su madre sostenida del brazo de un hombre. Phyllis dice, no puede ser, ¿es ella? Phyllis se queda pensando y dice, Ismet. Ismet está solo en casa. Feliz se va corriendo a casa. Luego de un rato, Sukran regresa a casa y ve dentro a Feliz e Ismet. Feliz la mira y le dice, ¿por qué regresaste? Pensé que ya te había sido. Sukran dice, ¿pasó algo? Feliz dice, ¿cómo pudiste ser tan cruel para dejar al niño solo aquí? Sukran dice, pero solo fui a la tienda. Feliz le dice, ahora veo que eres una mujer mentirosa. Phyllis carga a Ismet y Sukran le pregunta, ¿a dónde lo llevarás? Phyllis le dice, a donde sea que esté lejos de ti. Sukran le dice, no olvides que su madre soy yo. Phyllis le dice, cállate. Ella se lleva a Ismet. Sukran solo la mira enojada. Phyllis está en casa de Baris con Ismet. En ese momento llega Baris, entra y carga a Ismet. Él pregunta, ¿por qué está Ismet aquí? Phyllis le dice, se lo quite a mi madre. La inconsciente lo dejó solo en casa. Yo estaba en la calle hablando con Semil y vi a mi madre con un hombre. Baris dice, ¿y qué fue lo que hablaste con ese sujeto? Phyllis dice, no te preocupes, ese no es el punto. Luego de ver a mi madre con ese sujeto en la calle, regresé rápidamente a casa y vi a Ismet solo. Baris dice, bueno, pero en cuanto a Semil, ¿qué te dijo? Phyllis le pregunta, ¿por qué? Baris le dice, él no me agrada. Feliz solo lo mira. El capítulo acaba con Feliz. Ya es de noche y la vemos aún con Ismet y Varis. En ese momento tocan a su puerta. Ella abre y es Rahmet. Feliz se desespera y dice, ¿qué pasó? ¿Mis hermanos están bien? Rahmet le dice, ella quiere que vengas a la casa a cenar. Estuvo cocinando todo el día y quiere tener una cena familiar. Dice que tiene una cena familiar. Tiene algo que decirnos. Feliz dice, ¿Una cena familiar? Rahmet dice, dejémosla que hable y tal vez se irá. Phyllis lo piensa y Baris le dice, adelante, ve. Phyllis, Rahmet e Ismet entran a casa y toman asiento a la mesa. Fikri también llega y finalmente Hikmet, quien estaba trabajando. Todos empiezan a cenar. La comida de Sukran no es muy rica. Rahmet la escupe disimuladamente. Phyllis le dice, bueno, ¿cuál es la noticia que quieres darme? Sukran dice, está bien, 
Contraeré nupcias. Todos se quedan viéndola sorprendidos. Sucran dice, lo conocí en Adana y nos mudaremos a Estambul. Él trabaja conduciendo camiones y es muy amable. Sé que cuando lo conozcan lo van a amar. Comenzaré una nueva vida, por eso quiero llevarme a Ismet conmigo. Filis dice, pero aún sigues casada con mi padre. Fikri se pone nervioso, se frota la cabeza y grita, ya basta. Todos lo miran y él llora y dice, ¿cómo puedes hacerme esto? Yo no volví a amar a otra mujer que no seas tú. Yo te esperé. Pensé que podríamos volver a estar juntos, pero... Todos lo miran sorprendidos y Fikri dice, pero nada, olvídenlo. Él se pone de pie, saca de su bolsillo su anillo de bodas con su crán, se lo tira sobre su plato y le dice, dáselo a ese hombre. Fikri se va y Hikmet mira a su madre y le dice, esta cena familiar me fascinó, repitámosla. Phyllis ríe un poco y dice, sigan comiendo. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita.